ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற போம் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு பி ஃபார்ம் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு பி ஜென்டல் இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு கான் கியூர் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு சரண்டர் இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு பி சர்டைன் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு ஹேவ் டவுட் it takes strength to fit in it takes courage to stand out it takes strength to feel a friend's pain it takes courage to feel your own pain it takes strength to end your abuse it takes courage to stop it it takes strength to stand alone it takes courage to lean on another it It takes strength to love it takes courage to be loved it takes strength to survive it takes courage to live in the poem oda explanation ah paakalam nama life la or decision edukkanumna adukku namakku rendu ideas varum or idea namakku vandu nalladha nokki kudittu pogum or idea namakku ketadha nokki kudittu pogum illa rendu idea avum நம்மளோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இது வெற்றியை வந்துட்டு சீக்கிரமாக கொண்டு வரும் ஒரு இது வெற்றி வந்துட்டு லேட்டாக கொண்டு வரும் ஸோ நம்ம எந்த டெசிஷன் எடுக்கிறோமோ ரெண்டு டெசிஷனுமே கஷ்டம்தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த போமில் அதாவது ஒரு காயினோட ரெண்டு பக்கம் ஸோ ரெண்டுமே கஷ்டம்தான் ஆனால் ரெண்டுக்குமே ஸ்ட்ரென்த் வேணும் ஆற்றல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு பி ஃபார்ம் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு பி ஜென்டல் ஃபார்ம் அப்படின்னா இறுக்கமாக இருக்கிறது கடினமாக இருக்கிறது ஜென்டில்னா மென்மையாக இருக்கிறது சாந்தமாக இருக்குது ஸோ நம்ம இறுக்கமாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆற்றல் தேவை அதே மாதிரி சாந்தமாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு துணிச்சல் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்த ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஹெட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு நமக்குரிய வேலைகளை கரெக்டாக செஞ்சு வாங்கிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருந்தாகணும் ஃபார்மாக தான் இருந்தாகணும் அப்போ தான் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்ம கொலீக்ஸ் இல்லைனா நம்ம கீழே வேலை பார்க்குறவங்க கீழேன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம நம்ம அசைன் பண்ணி வேலை கொடுப்போம் இல்லை அவங்க பார்க்குறவங்க வந்துட்டு கரெக்டாக வேலையை முடிப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபார்மாக இருக்கணும் அதே இடத்துலையே நீங்கள் எல்லா நேரமும் ஃபார்மாக இருந்தீங்கன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமானா ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டி இல்லை ஏதாவது ஒரு டூர் போகிறீங்க ஆஃபீஸ் டூர் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஜென்டிலாக இருக்கலாம் அங்கே சாந்தமாக இருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்துட்டு நமக்கு தேவை தான் ரெண்டு விஷயமுமே கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு கான்கியூர் இட் டேக்ஸ் கான் கரேஜ் டு சரண்டர் இல்லை கான்கியூர் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா கைப்பற்றுதல் சரண்டர் அப்படிங்கிறதுனா அதாவது ஒரு ஒருத்தவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்துட்டு அடங்கி போகிறதோ இல்லைன்னா இல்லை எல்லாத்தையும் துறந்துடுறது தான் சரண்டர்னு சொல்லுவாங்க மே மேக்ஸிமம் துறக்கிறது ஒரு விஷயத்தை துறக்கிறது ஸோ என்னதுன்னா இட் டேக்ஸ் க ஸ்ட்ரென்த் டு கான்கியூர் அதாவது ஒரு கிங்குக்கு ஒரு இடத்த போயிட்டு தக்க வைக்கணும் ஒரு இடத்த நம்ம வந்துட்டு கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ஆற்றல் தேவைப்படும் அதே மாதிரி தான் அந்த கிங்கு தோத்து போயிட்டா அவரோட தேசத்தை விட்டு கொடுக்குறதுக்கும் ஒரு துணிச்சல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா எதிர் இட்ஸ் அ வென் ஆர் லூஸ் ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு கஷ்டம்தான் ரெண்டுமே கஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு பி சர்டைன் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு ஹேவ் டவுட் சர்டைன் அப்படின்னா கரெக்டாக தெளிவாக இந்த விஷயம்தான் சர்டைனாக சொல்லுவாங்க குறிப்பாகன்னு சொல்லுவாங்கள ஸோ குறிப்பாக இருக்கிறதும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை அதே மாதிரி சந்தேகப்படுறதுக்கும் ஒரு துணிச்சல் தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்க நம்பலாம் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களாம் அவங்க நம்பலாம் அவங்க இந்த விஷயத்தில் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம் ஆனால் அதே விஷயத்தில் அதே நேரத்திலையே அவங்க மேலே சில சந்தேகம் இருக்கணும் அவங்க வந்துட்டு இந்த விஷயத்தை கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்களா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் விஷயமாகவே எடுத்துக்கணும் அவங்க அந்த விஷயத்தை கரெக்டாக டைம் முடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு நம்ம சந்தேகமும் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ஆள் இந்த விஷயத்தை கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு இது ரெண்டுமே கஷ்டம் தான் ரெண்டுமே நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தோடையும் கரேஜோடையும் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு ஃபிட் இன் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு ஸ்டாண்ட் அவுட் இப்போது ஒரு விஷயத்தை நமக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபிட் இன்னால் பொருந்துதல் ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம பொருந்தி போகணும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு என்சிசி என்எஸ்எஸ் கேம்ப்பு இங்கே போகிறோன்னா அந்த சூழ்நிலைகள் வந்துட்டு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்காது ஆனாலும் நம்ம அந்த இடத்துக்கு ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை 
அதே மாதிரி இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு ஸ்டாண்ட் அவுட் இப்போ வேறு எங்கேயாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஒரு இடத்துல தப்பு நடக்குது ஆனால் அங்கே இருக்கிற எல்லோரும் அதை பார்த்துட்டு அமைதியாக இருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு அது தப்புன்னு படுது ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல துணிச்சலாக வெளியே நிற்கணும் ஸோ ஒரு இடத்துல போய் நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து தேவை ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம தனிச்சு இருக்கிறதுக்கு ஒரு கரேஜ் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு ஃபீல் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெயின் இட் டேக் கரேஜ் டு ஃபீல் யுவர் ஓன் பெயின் அதாவது நம்மளோட நண்பர்களோட வழியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை அதே போல் நம்மளோட சுய வழியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு துணிச்சல் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு என்ஜியோர் அப்யூஸ் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு ஸ்டாப் இட் ஸோ அப்யூஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கொடுமைப்படுத்துறதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை துன்புறுத்துறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் அப்யூஸ் அப்படின்னா ஒருத்தவங்கள அடிக்கிறது இல்லை ஃபிசிக்கல் அப்யூஸ் மென்டல் அப்யூஸ் என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம் மென்டலாக ஒருத்தவங்க டார்ச்சர் பண்ணுறதா இருக்கணும் ஃபிசிக்கலாக அடிக்கிறது இல்லை ரேப் ஆர் ஈட்டீஸிங் வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே அப்யூஸ் தான் ஸோ இதை வந்துட்டு தாங்கிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் இப்போ நமக்கு லைஃப்பில் வந்துட்டு யாராவது அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க அது யாரை வேணால் இருக்கலாம் ஈவன் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம ஒரு குழந்தைங்களை வந்துட்டு தேவையில்லாம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அப்யூஸ் தான் அந்த அப்யூஸை வந்துட்டு நம்ம என்டியோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை தாங்கிக்கிறோம் தாங்கிக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆற்றல் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே அப்யூஸை இல்லை நீங்கள் இப்படி செய்யக்கூடாது அப் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒரு துணிச்சல் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இட் டேக்ஸ் கரேஜ் இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு ஸ்டாண்ட் அலோன் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு லீன் ஆன் அனதர் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்துட்டு யாருமே நம்மளோட மைண்ட் தாட்டில் இல்லை அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் தனிச்சு நின்று தான் உங்கள் வேலையை நீங்கள் செஞ்சாகணும் இப்போ எல்லாருமே இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேங்காக இருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்துட்டு வேறு கோர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் தனிமையில் தான் போகணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் எல்லாருமே ஒன்றா இருப்பாங்க நீங்கள் தனியாக இருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு நீங்கள் தனிச்சு தன்னிச்சையாக செயல்பட போகிறீங்க ஸோ தனிச்சையாக செயல்படுறதுக்கும் ஒரு ஆற்றல் தேவை அதே மாதிரி மற்றவர்களை சார்ந்து இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆற்றல் தேவை இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு லவ் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு பி லவ்ட் ஸோ நம்ம ஒருத்தவங்க மேலே அன்பு காட்டுறதுக்கும் ஒரு ஆற்றல் தேவை அதே மாதிரி நம்ம அன்பை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஒரு துணிச்சல் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு சர்வைவ் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் டு லிவ் இல்லை சர்வைவ் அப்படிங்கிறதுனா வாழ்கிறது வாழ்கிறதுனா சர்வை அப்படின்னு சொல்கிறதுனா உயிர் வாழ்கிறது ஸோ நமக்கு வந்துட்டு உயிர் வாழ்கிறதுக்கும் ஒரு ஆற்றல் தேவை வாழ்கிறதுக்கும் ஒரு துணிச்சல் தேவை அப்படி சர்வைனா இப்போ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தில் கஷ்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா அந்த கஷ்டத்தை நீங்கள் தாங்கிக்கிட்டு அந்த விஷயத்தை கடந்து போகிறது தான் சர்வை பண்ணுறது லிவ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் டெய்லி வாழ்கிற வாழ்க்கை ஸோ எல்லாமே கஷ்டம்தான் அப்படின்னு இந்த போமில் அந்த ஆத்தர் சொல்லி முடிக்கிறாரு ஸோ த்ரோ அவுட் த போம் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காருனா நீங்கள் எந்த சாய்ஸ் எடுத்தாலும் சூஸ் யுவர் ஹார்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ நீங்கள் ஒரு கோ ஒரு கோட் கூட இருக்குது வாட் எவர் இட் இஸ் சூஸ் யுவர் ஹார்டர் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்தை படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இட் இஸ் ஹார்டு அதே மாதிரி போஸ்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா அதுவும் ஹார்டு தான் சரி சூஸ் யுவர் ஹார்டர் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு வேகமாக எழுந்திரிச்சு ஓடணும் கிரவுண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதுவும் அதுவும் ஹார்டு தான் இல்லை நம்ம தூங்கிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கணும்னா அதுவும் உங்களுக்கு ஹார்டு தான் எனக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்க போகிறது இல்லை ரெண்டுமே கஷ்டம்தான் எந்த கஷ்டம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நல்லது கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இவர் சொல்லியிருக்கார் ரெண்டு விஷயங்களும் கஷ்டம்தான் ஆனால் கஷ்டப்படுறது வந்து அந்த கஷ்டத்தில் வந்துட்டு நம்ம அதை கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆத்தர் என் ஃபோ எந்த போம் வந்துட்டு அனானிமஸ் அனானிமஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த போமோட ரைட்டர் யாருன்னு தெரியலை இல்லைன்னா ரைட்டர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல குறிப்பிடப்படலை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அனானிமஸ் ரைட்டிங்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்கஷன் செக்ஷன் இந்த போமோட டிஸ்கஷன் செக்ஷனில் நான் என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த போம் பற்றி ஷேர் பண்ணுறேன் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த
அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இன்னொரு இடத்த சூஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஃபுல் ஆஃப் ரோசஸாக இருந்திருக்கும் பாதை அப்படின்றது அர்த்தம் இல்லை மேபி இந்த ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட லைஃப் லெசன்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த விஷயம் வந்து நடந்திருக்கக்கூடாது என் லைஃப்பில் நான் இந்த விஷயத்தை நான் பண்ணியிருக்கக்கூடாது பட் அதுவுமே வந்துட்டு ஒரு கரெக்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடையாது தான் நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஹார்ட்ஷிப் நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது மூலமாக நமக்கு ஒரு லெசன் கிடைக்கும் அந்த லெசன் நம்மளை நல்லா மோல்டு பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய மெசேஜ் இந்த லெசன்லேருந்து உங்களோட தாட்ஸ் இந்த லெசனை பற்றி என்ன உங்களுக்கு எது வந்துட்டு லைஃப்பில் ரொம்ப கரேஜியஸான ஒரு ஸ்டெப்பை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெப்பை எடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க நான் படிக்கிறேன் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ரைமிங் ஸ்கீம் A rhyme scheme is the pattern of sounds that repeats at the end of a line or a stanza. One of the things that we have done is the rhyme scheme. One of the things that we have done is the rhyme scheme. That is the rhyme scheme. Free verse is an open form of poetry which in its modern form aroused through the French verse libre form it tends to follow the rhythm of natural speech free verse ngiradum or rhyming scheme da aan adarkku endha pattern um kadaiyadu paadala asiriyathanukku virupamana nadaiyila paadikalam indha poem oda rhyming scheme vandu free rhyme இந்த ரைமை வந்துட்டு ஆத்தர் எந்த ஒரு ரைமிங் ஸ்கீம் வச்சு எழுதலை அவரோட ஓன் ஃப்ரீ ரைம் தான் ஃப்ரீ ரைம் அப்படிங்கன்னா எந்த ஒரு பேட்டர்னும் ஃபாலோ பண்ணாமல் எழுதுறது தான் ஃப்ரீ ரைம் ஸோ இந்த ஹோமோட ரைமிங் ஸ்கீம் ஃப்ரீ ரைம் இன்டர்னல் ரைம் அ ரைம் இன்வால்விங் அ வேர்ட் இன் த மிடில் ஆஃப் அ லைன் அண்ட் அனதர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த லைன் ஆர் இன் த மிடில் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஸோ இன்டர்னல் ரைம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரைமிங் ஸ்கீம் எப்பயுமே நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா அந்த வார்த்தையோட கடைசி வேர்டாக தான் இருக்கும் இன்டர்னல் ரைம் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த போயமோட இடையிலேயே வந்துட்டு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வர்றது தான் இன்டர்னல் ரைம் இந்த போமில் இருக்க இன்டர்னல் ரைம் என்னென்னா கான்கியூர் சரண்டர் அலோன் லீன் சர்வைவ் லிவ் அண்ட் ரெகுலர் ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னா டவுட் அவுட் அலிட்ரேஷன் The use of the same letter or sound at the beginning of words that are close together. That is, one word is the same letter or sound at the beginning of words that are close together. That is alliteration. In this poem, alliteration, second line, It takes surrender to conquer. It takes courage to surrender. This is, takes takes அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் சரண்டர் கான்குவர் கரேஜ் இதுவுமே ஒரு அலிட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் எங்கே அலிட்ரேஷன் இருக்குன்னா லாஸ்ட் லைன் வந்தீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு சர்வைவ் இதில் அந்த ஸ்ட்ரென்த் சர்வைவ் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு அலிட்ரேஷன் ஸோ இதுதான் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்ச அலிட்ரேஷன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது அலிட்ரேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் anaphora repetition of a word or expression at the beginning of successive phrases classes sentences or verses especially for rhetorical or poetic effort anaphora abdin enna na oru kurippitta vaarthagal enna pannona and poet ah vandu poetic ah and poem ah kaatradhukaga அடுத்த அடுத்து phraseslayo classeslayo illa sentenceslayo illa verseslayo varuvan adhu dhaan vandu anaphora இந்த போம் ஃபுல்லாமல் ஆனஃபோரா அப்படிங்கிற ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்திருக்கு ஏன்னா அந்த போமோட ஸ்டார்டிங் எல்லாமே இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் இட் டேக்ஸ் கரேஜ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ த்ரூ அவுட் த போம் இது தான் வந்துட்டு அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் இட் டேக்ஸ் கரேஜுங்கிறது ஆனஃபோரா இங்கே க்ளாசரி ஃபார்ம் குவாய்ட் ஹார்ட் கடினமான த ஃப்ளோர் இஸ் ஃபார்ம் வித் சிமெண்ட் தரையானது சிமெண்டால் உறுதியாக உள்ளது கான்கியூர் டேக் கண்ட்ரோல் வென்று கைகோல் த கிங் கான்கியூர் த கண்ட்ரி அரசன் நாட்டை கைப்பற்றினான் சரண்டர் அட்மிட் சரணடை த கிங் சரண்டர்ட் ஆஃப்டர் டெஃபிட் 
மன்னன் தோல்விக்கு பிறகு சரணடைந்தான் என்ஜியோர் சஃபர் சம்திங் பெயின்ஃபுல் ஒன்றை தாங்கிக்கொள் ஷி என்ஜியோர்ஸ் அ பெயின் ஃபார் அ லாங் டைம் அவள் வழியை நீண்ட நேரம் பொறுத்து கொள்கிறாள் அபியோஸ் டூயிங் ரூட் திங்ஸ் டு சம்படி அவமானப்படுத்தும் மண் சொல் ஹி ஹேட் பீன் சஃபரிங் ஃப்ரம் மென்டல் அபியூஸ் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார் லீன் டு டிபெண்ட் சாய் ஷீ லீன்ஸ் ஆன் ஹர் மதர்ஸ் ஷோல்டர் அவள் அம்மாவின் தோள்களில் சாய்ந்தாள் சர்வைவ் எக்ஸிஸ்ட் இன் அ டிஃபிகல்ட் ஆர் டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் தொடர்ந்து வால் ஹி சர்வைவ் ஆஃப்டர் அன் ஆக்சிடென்ட் ஒரு விபத்துக்கு பிறகு அவர் உயிர் பிழைத்தார் இந்த சேனலில் நான் டிஎன் சிலபஸ் இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அனுப்புங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் விஷிங் யூ ஆல் அபண்டன்ஸ் இன் நாலேஜ்